നമസ്കാരം നമ്മുടെ ബൈസ്റ്റൻഡ് ഐ ടി എയിലെ ഈ സിവിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റെയിൽവേ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് യാർഡ്സ് എന്താണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്താണ് യാർഡ് ഇന്നത്തെ കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ടൈപ്സ് യാർഡ്സ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഡിവൈസസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രാക്ക് എന്താണ് സ്റ്റേഷൻ പ്ലേസ് വെയർ ട്രെയിൻ കംസ് ടു ഹാൾട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദ ഡൗൺ പാസഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ്സ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു ബസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം ബസ് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ട്രെയിനും പാസഞ്ചറിനെയും കൊണ്ട് ആൾക്കാരെയും കൊണ്ട് ആൾക്കാരെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ട്രെയിനും ഗുഡ്സ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ട്രെയിനും വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേഷൻ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വിധത്തിലുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് വേ സൈഡ് സ്ലേഷൻ ഇതൊരു വേ സൈഡ് സ്ലേഷൻ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമെ കാണത്തുള്ളായിരിക്കും ഇവിടെ ട്രെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു സൈഡിൽ ട്രെയിൻ വന്നിപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുകയായിരിക്കും അപ്പം വേറൊരു ട്രെയിന് അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് ലൈൻ കാണും അപ്പം അതിലേക്ക് ഈ ട്രെയിൻ കടന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പോർഷനിലേക്ക് ട്രെയിൻ കടന്നു നിൽക്കും അതേ സമയം തന്നെ അടുത്ത വരുന്ന ട്രെയിന് ഇതുവഴി കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ബേ സൈഡ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിൻ മൂവ്സ് ഓൺലി ഇൻ ടു ഡയറക്ഷൻ അപ് സൈഡ് ആൻഡ് ഡൗൺ സൈഡ് ആൻഡ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഹാൾട്ട് സ്റ്റേഷൻ ഫ്ലാഗ് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഇത് തന്നെ മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ഈ ബേ സൈഡ് സ്ലേ സ്റ്റേഷൻ തന്നെ മൂന്ന് വിധത്തിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഹാൾട്ട് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി വൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമെ ഈ ഹാൾട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ട്രെയിൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ ഇപ്പം വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു ട്രെയിന് ക്രോസ് ചെയ്ത് കടന്നു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം വന്ന ട്രെയിന് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഡയറക്ഷൻ അതായത് അവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് ലൈൻ കൊടുക്കും അവിടേക്ക് തിരിച്ചിടും അടുത്ത വരുന്ന പാസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ട്രെയിന് നേരെ ട്രാക്കിൽ കൂടി കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാൾട്ട് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് അവിടെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഫ്ലാഗ് സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ ട്രെയിനിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതായത് ഹാവിങ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രെയിൻ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഷോയിങ് ഫ്ലാഗ്സ് ഈ ഫ്ലാഗ് സ്റ്റേഷനിൽ സ്റ്റാഫിനൊക്കെ ഇരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഫെസിലിറ്റീസിനുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാഗ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ വേ സൈഡ് സ്റ്റേഷനിലെ മൂന്നാമത്തെയാണ് ക്രോസിംഗ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സിംഗിൾ ലൈൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും വേറെ ലൂപ്പ് ലൈൻ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു അലൗ എ ട്രെയിൻ ടു സ്റ്റേ ആൻഡ് അതർ ടു പാസ് ഇവിടെയും ലൂപ്പ് ലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കും അടുത്ത പുറകെ വരുന്ന ട്രെയിന് മറ്റേ ട്രെയിൻ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും പാസ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഈ ക്രോസിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത നമ്മൾ പറയുന്നത് ജംഗ്ഷൻ സ്റ്റേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജംഗ്ഷൻ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേ ട്രെയിൻ വന്ന് നിന്നിട്ട് രണ്ടോ അതിലധികമോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ അതിലധികമോ സ്ഥലം സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ട്രെയിൻ വന്നിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന സ്റ്റേഷനാണ് ജംഗ്ഷൻ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻസ് ഫ്രം ത്രീ ഓർ മോർ സ്റ്റേഷൻ മീറ്റ് മൂന്നോ അതിലധികമോ സ്റ്റേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ജംഗ്ഷൻ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് ഇപ്പം പാലക്കാട് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സൈഡ് സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്തു പോകാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് അത്രി സ്റ്റേഷനാണ് ജംഗ്ഷൻ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷൻ അടുത്ത സ്റ്റേഷനാണ് ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷൻ ഇതൊരു ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇമേജാണ് ട്രെയിൻ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിനിൻ്റെ റൂട്ട് അവസാനിക്കുന്ന സ്റ്റേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷൻ അതായത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ട്രെയിൻ അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല ട്രെയിനിൻ
ചീഫ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് എ പാസഞ്ചേഴ്സ് യാർഡ്സ് ആർ ബുക്കിംഗ് ഓഫീസ് ക്ലോക്ക് റൂം ലഗേജ് ബുക്കിംഗ് റൂം സ്പേസ് ഫോർ പാർക്കിംഗ് എൻക്വയറി ഓഫീസ് സഫിഷ്യന്റ് മെമ്പർ ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എക്സെട്ര അതായത് പാസഞ്ചേഴ്സിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന യാത്രക്കാരെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന യാർഡിന് അത് ആ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ട്രെയിനുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന യാർഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാസഞ്ചർ യാർഡ് എന്ന് അപ്പൊ ഈ പാസഞ്ചർ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നാൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബുക്കിംഗ് ഓഫീസ് കാണും നമ്മുടെ ലഗേജ് ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം കാണും ക്ലോക്ക് റൂം കാണും എൻക്വയറി ഓഫീസ് കാണും അങ്ങനെ ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന യാർഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാസഞ്ചർ യാർഡ് അടുത്തത് ഗുഡ്സ് യാർഡ് പാസഞ്ചർ യാർഡിന് വേണ്ട ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വഹിക്കുന്ന ആ സ്ഥല സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാസഞ്ചേഴ്സ് യാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ്സിനെ റിസീവ് ചെയ്യാനും അൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗുഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോർഷന് പറയുന്ന യാർഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗുഡ്സ് യാർഡ് ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും റിസീവിംഗ് ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഫോർ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ ഗുഡ്സിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനും ലോഡ് ചെയ്യാനും അൺലോഡ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആ യാർഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗുഡ്സ് യാർഡ് ഇവിടുത്തെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആർ അപ്രോച്ച് റോഡ് ഫോർ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ലൂപ്പ് ലൈൻ ആൻഡ് ബഫർ സ്റ്റോപ്സ് സഫിഷ്യന്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഫോർ ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് വെയിങ് മെഷീൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ബുക്കിംഗ് ഓഫീസ് എറ്റ്സെട്ര നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഗുഡ്സിന് ഗുഡ്സ് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെ ലോഡ് ചെയ്യാനും അൺലോഡ് ചെയ്യാനും അതിനൊരു ബുക്കിംഗ് ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗുഡ്സ് യാർഡിൽ വരുന്ന ഗുഡ്സിനെ വേറെ സ്ഥലത്തെത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത വാഹനത്തിൽ കയറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ യാർഡുമായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം റോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുവഴിയായിരിക്കും മറ്റു വാഹനങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു അപ്രോച്ച് റോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ലോഡിങ്ങിനും അൺലോഡിങ്ങിനും ഉള്ള മെഷീൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ഒരു ഗുഡ്സ് യാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇമേജ് ഓഫ് മാർഷലിംഗ് യാർഡ് മാർഷലിംഗ് യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്രെയിനിൻ ഗുഡ്സിനെ സോർട്ട് ചെയ്യാനും ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യാനുമായിട്ട് ആ എൻജിനെ സ്വീകരിക്കാനും അതിനെ സ്വീകരിക്കാനും അതിനെ ആ ചരക്ക് ഗുഡ്സ് നീക്കം ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ബോഗികൾ ഇപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കണമെങ്കിലും മാറ്റം ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന യാർഡാണ് മാർഷലിംഗ് യാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജാണിത് പ്ലേസ് വെയർ ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻസ് ആർ റിസീവ്ഡ് സോർട്ടഡ് ഡീഫോംഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പാച്ച്ഡ് യാർഡ്സ് ഗുഡ്സിൻ ഗുഡ്സ് ഓർ ട്രെയിൻസിനെ റിസീവ് ചെയ്യാനും സോർട്ട് ചെയ്യാനും ഡീഫോം ചെയ്യാനും ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യാനുമായിട്ടുള്ള യാർഡിനാണ് മാർഷലിംഗ് യാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടായിരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് യാർഡും ഉണ്ടായിരിക്കും ഹംബ് യാർഡും ഉണ്ടായിരിക്കും ലെവൽ ഉള്ളതും ചില ലെവല് ലെവല് കയറി ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് ഫ്ലാറ്റും ഹംബ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ലോക്കോമോട്ടീവ് യാർഡ് ഇതൊരു ലോക്കോമോട്ടീവ് യാർഡിന്റെ ഇമേജ് ആണ് അതായത് ലോക്കോമോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രെയിനിന്റെ എഞ്ചിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ എന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എഞ്ചിൻ എന്തെങ്കിലും റിപ്പയറിങ് എടുത്താൻ ഫ്യൂവൽ എന്തിനെ നിറയ്ക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള യാർഡാണ് ലോക്കോമോട്ടീവ് യാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അത് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ട്രെയിൻ വന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഓരോ ട്രെയിനുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള സൗകര്യവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ വന്നിരിക്കുന്ന അത് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സംവിധാനവും ബുക്കിംഗ് ഓഫീസുകളും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ലോക്കോമോട്ടീവ് യാർഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ എൻജിൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ലോക്കോമോട്ടീവ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ലോക്കോമോട്ടീവ് യാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ഫോർ മെയിൻ്റനൻസ്
നമുക്ക് റോഡ് നമ്മുടെ ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലാണെങ്കിൽ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വണ്ടിയുടെ റോഡിൽ കൂടി പോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ഓരോ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ട്രെയിൻ നിർത്തണം എവിടെ വരെ ട്രെയിനിൻ്റെ എഞ്ചിൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ട്രാക്കിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ക്രമീകരണത്തിനാണ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈസസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രാക്ക് അതിലൊന്നാമത്തേതാണ് ടേൺ ടേബിൾ ചേഞ്ചിങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് ടേൺ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചേഞ്ചിങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിൻ ഇത് രണ്ടും എഞ്ചിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ടേൺ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈസസും ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാക്കിൽ നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സജ്ജീകരണവുമാണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈസസ് അല്ല ഇതിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ എഞ്ചിന് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് ടേൺ ടേബിൾ അവിടെ അതിൽ ഒരു ഇത് കാണും സിഗ്നൽ കാണും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് തിരിയേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അതൊരു ഡിവൈസസ് ആണ് പക്ഷെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ബോർഡ് വെച്ച് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എഞ്ചിൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ പുറകെയുള്ള ഭാഗം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്ലോസ് ആകും അങ്ങനെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ബഫർ സ്റ്റോപ്പ് to prevent the vehicles from moving beyond the end of rails at the terminals ഇപ്പൊ ട്രെയിൻ നമ്മളൊരിടത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ട്രെയിനിന്റെ റൂട്ട് അവിടെ വരെയേ ഉള്ളൂ ട്രാക്കിന്റെ റൂട്ട് അവിടെ വരെ കാണുള്ളായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ട്രെയിൻ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാതെ ട്രെയിനിന്റെ ചിലപ്പം ആ പുറകിലുള്ള ഇത് വല്ലതും നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പുറകോട്ട് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വരെ ആ ട്രെയിനിന്റെ ടെർമിനൽ ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷൻ അവിടെ വരെ ഉള്ളെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന സിഗ്നൽ ഡിവൈസസ് ആണ് ബഫർ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സ്കോച്ച് ബ്ലോക്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രിവെന്റിംഗ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ബിയോണ്ട് ദ ഡെഡ് ആൻഡ് സ്ലൈഡിങ് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ട്രെയിൻ നിർത്തുമ്പോൾ ട്രെയിൻ കുറ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പം നിന്നെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ ആ ട്രെയിൻ മുന്നോട്ടുള്ള ചലനത്തില് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ അതിന്റെ പരിധി അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് നിൽക്കാവുള്ള രീതിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് സ്കോച്ച് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീടുള്ളതാണ് ഇന്റർലോക്കിംഗ് ഡിവൈസസ് ട്രാക്ക് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ട്രെയിനിന്റെ ട്രാക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കഴിഞ്ഞു